ഹായ് മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് എങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ജൂ പൊടി ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിർബന്ധമായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വരുന്ന പബ്ലിക് എക്സാമിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിയിൽ ഒതുക്കാം എന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് കൃത്യമായി ഈ ചാനൽ പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ എക്സാമിന് ഷുവറായി ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സിൽ എക്കണോമിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് എക്കണോമിക്സിൽ എട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം കലാകാലങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ സമയങ്ങളെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് നാലാം പോവർട്ടി എന്ന ഷാപ്പിലെ ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ പേര് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ളൂ ബാക്കി കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതി തള്ളിയാൽ മതി ശരിക്കും എട്ട് മാർക്ക് ഞാൻ കൊമേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് എക്സാം എഴുതിയ കാലം മുതലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എട്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക്സിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒരു എസ് ആണ് ആ എസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്തത് ഓക്കെ അതായത് എക്കണോമിക്സും സ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്നും രണ്ടിൽ നിന്നും എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും പക്ഷേ എക്കണോമിക്സ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാൻ എളുപ്പവും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ ഏതാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതികളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം യെസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് പദ്ധതികളെ പേര് പഠിക്കാം നോക്ക് നിങ്ങൾ ദ പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ഇൻ ടു ത്രീ പ്രധാനമായും മൂന്ന് സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് സബ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ഏതാ യെസ് ഒന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ മൂന്നെണ്ണായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതാണ് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീംസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്കീം അതായത് സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ദാന പദ്ധതി അതായത് നമുക്ക് പോയിട്ട് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ബൈ ഗിവിംഗ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ജോലി സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചു നീക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഒന്നാമത്തെ പ്ലാൻ അപ്പൊ ഈ ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ മാർഗം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നൽകി നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതെയാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ കൊടുക്കുക ആ പ്രധാനമായും ജോലി സാധ്യതകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നായിരിക്കും അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയുള്ള ചില എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അതിൽ ഒന്നാമതാണ് ജവഹർ റോസ്കാർ യോജന ഓർ ദ നെഹ്റു യോജന ഏതൊക്കെയാണോ ജവഹർ റോസ്കാർ യോജന ആൻഡ് നെഹ്റു യോജന ജെ ആർ വൈ എന്നും എൻ ആർ വൈ എന്നൊക്കെ പറയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഏ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പേര് ഓർത്ത് നോക്കുക എന്താണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ജവഹർ റോസ്കാർ യോജനയും നെഹ്റു യോജനയും എന്താണ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ രഹിതരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇതിൻ്റെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പദ്ധതിയാണ് എൻ ആർ വൈ അതായത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ആളുകൾ എസ്പെഷ്യലി റൂറൽ ഏരിയയിലെ ആളുകൾക്ക് ജോലി സാധ്യത തൊഴിൽ ഉറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത് ജവഹർ റോസ്കാർ യോജന ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആരെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെ ആരെ എയിം ചെയ്തിട്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഗ്രാമപ്രദേശം വില്ലേജിലെ ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് ഇത് ഈ പറയുന്നുള്ള ജെ ആർ വൈ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സ്കീമിന്റെ ആണ് നവർ എന്താണ് എൻ ആർ വൈ അല്ലെങ്ക
that the intention is to create employment opportunities in village and small town gramangalilum cherugida patanangal thoilavasarangal srishtikka enna lakshyam aanu adu arikkulladhu the rural employment generation program regp 1995 okay ini adathana swarna jayanthi shahari roskar yojana sjsry ee short form okka padichu vekkana sjsry 1997 ലാണ് അങ്ങനെ ഓരോ വർഷത്തെ ഓർഡർ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏതാണ് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഷഹാരി റോസ്കാർ യോജന ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എയിംസ് ടു അഡ്രസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ അർബൺ ഏരിയ അല്ലെ ഷഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ നഗരമാണ് അല്ലെ ഷഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർബൺ ഏരിയ അല്ലെ നഗരപ്രദേശത്തെ തൊഴിലില്ലാത്ത ആളുകളെ എന്താണ് എയിം വെച്ചിട്ടാണ് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഷഹർ റോസ്കാർ യോജന ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അതേപോലെ എന്താണ് ഇതേപോലെ ഷഹർ റോസ്കാർ യോജന ഉള്ള പോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് അതേ വർഷം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സറോസ്കാർ യോജന അല്ലെ ഇതേതാണ് ഇത് ഷഹാരി റോസ്കാർ യോജന ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സറോസ്കാർ യോജനയാണ് ഇതെന്താണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം ദർ ഹെൽപ്പ് ഫാമിലീസ് ബിലോ ദ പോർട്ടിൽ ആൻഡ് ഫൈൻ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതിലെ ഇതിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഓരോ ക്ലോസിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദാരിദ്ര്യരേഖ താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പദം അതായത് എ പി എൽ ബി പി എൽ ഉണ്ട് അല്ലെ എബോവ് പോവർട്ടി ലൈൻ ഉണ്ട് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ ഇതാണ് എ പി എൽ ബി പി എൽ അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് സാങ്കല്പിക രേഖ നമ്മുടെ ആ പോവർട്ടി ലൈൻ ആണ് അല്ലെ പോവർട്ടി ലൈൻ ആണ് പോർട്ടി ലൈൻ ഈ പോർട്ടി ലൈനിൽ എവിടെ വരുന്ന പോർട്ടി ലൈനിന്റെ താഴെ വരുന്ന ബി പി എൽ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് സ്വയം കണ്ടെത്താൻ നൽകുന്ന ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത് സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സറോസ്കാർ യോജന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് യെസ് ഇനി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം എൻ ആർ ഇ ജി പി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ആക്ച്വലി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കാണാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിൽ അതായത് കൊണ്ടുവന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്തൊക്കെ നടപ്പിലൊക്കെ സ്കീമൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ അത് അത് നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് അതായത് ചെറിയൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ വ്യത്യാസം സെപ്റ്റംബറിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് തോന്നുന്നു അല്ലേ പിന്നെ ജനുവരി അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജനുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നടപ്പിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് എന്നുള്ള വർഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി രണ്ട് വർഷമായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് എന്താ ഇതിലൂടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിവൺ വില്ലിൻ ടു വർക്ക് അണ്ടർ ദിസ് സ്കീം വിൽ ഗെറ്റ് ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വേജസ് ആൻഡ് പേ ടു ബി അപ്പർ ദ മിനിമം വേജ് ലോസ് പ്രിവിലിംഗ് ദ ഈ സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷോ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ എ ഇയർ നോട്ട് ടെൻ ഡേയ്സ് ചെറിയ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ആണ് കേട്ടോ നൂറ് ദിവസം അല്ലെ നൂറ് ദിവസത്തെ ജോലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഈ പദ്ധതി മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എൻ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എ മഹാത്മാ ഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ദിവസത്തെ വർക്ക് എന്തായാലും നൽകും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നൂറ് ദിവസത്തെ വർക്ക് നൽകാൻ ഗവൺമെന്റിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ദിവസത്തെ ആ പേയ്മെന്റ് അതായത് കൂലി ആര് നൽകും ഗവൺമെന്റ് നൽകും അപ്പൊ ഇത് കൊള്ളാം അല്ലെ ജോലി നൽകിയിട്ടില്ല ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യും കൂലി നൽകും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അലവൻസസ് എന്ത് ചെയ്യും വേജ് അലവൻസസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് നൽകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലെ എന്താണ് പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മ ഒക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം സഹായിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്കീമായിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊജക്ട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഇത് നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പോവർട്ടി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്കീമിന്റെ രണ്ടാം സ്കീമാണ് ഇത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി ഇനി കുറച്ച് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സിലൂടെ നമ്മുടെ പോവർട്ടി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൽ
ഗവൺമെന്റ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയത് ഈ ഒരു സ്കീം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റല്ലേ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ലഞ്ച് പ്രോഗ്രാം അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള പരിപാടി അല്ലെ എന്താണ് മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം ആണല്ലേ എം എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡ് ഡേ മീൽ മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം ആണെങ്കിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ട് ഒൻപതോ പത്താം ക്ലാസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചക്കഞ്ഞി സ്കൂളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആ പരി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏഹ് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കഞ്ഞിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ കഞ്ഞിപ്പോന്നെ അവിടെ പോയി പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ അടിയാണ് കാത്ത് നിൽക്കും എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ സോ ഇനിവേ അപ്പൊ ആ ഒരു പരിപാടി അതായത് മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നാണ് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ദാരി നിർമാർജന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂളുകളെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഓക്കെ സ്കീമിന്റെ പ്രൊവൈഡ് കുക്കഡ് മീൽസ് ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ സ്കൂൾ സ്കൂളുകളിൽ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം അഥവാ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അന്നപൂർണ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന ഫുൾ സ്കീം എന്താണ് അന്നപൂർണ പദ്ധതി അല്ലെ അന്ന ഫുൾ അന്നപൂർണ പദ്ധതി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക എന്താണ് എന്താണ് പറയുന്നത് എ സ്കീം ടു പ്രൊവൈഡ് ടെൻ കെ ജി ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ടു എൽഡി എൽഡ് Elderly people who do not get pension. Pension will be given to the rich people. 10 kilo of bhakshadhan and nalguna padadhi anand. Anna poorna padadhi, anna poorna full scheme. Anna poorna. അന്ന ഫുൾ സ്കീം അന്നപൂർണ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ അന്നപൂർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അന്നപൂർണ മട്ട അന്നപൂർണ ഭക്ഷണം ആണ് അല്ലെ അന്നം ആ രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഭക്ഷണം പത്ത് കിലോ അരി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് നൽകുന്നത് അതായത് പെൻഷൻ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ആളുകളാണ് പെൻഷൻ പദ്ധതി പദ്ധതി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടില്ല പെൻഷൻ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ആളാണെന്ന് ചെയ്യും ഈ പരിപാടി ഈ സംവിധാനം കൊടുക്കുക അന്നപൂർണ സ്കീം അടുത്ത എന്താണ് അന്നു അന്നോദയ അന്നയോജന അന്ത്യോദയ അന്നയോജന അന്ത്യോദയ അന്നയോജന എ എ വൈ ഇത് എന്താണ് എ സ്കീം പ്രൊവൈഡ് ഗ്രെയിൻസ് ടു പോർ ഫാമിലീസ് അറ്റ് ലോ കോസ്റ്റ് ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ധാന്യം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത് അന്ത്യോദയ അന്ന യോജന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്താണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം ലക്ഷ്യം വിട്ടൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പദ്ധതികളാണ് അടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ അടുത്താണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുണ്ട് അതിലൊന്നാമത് നാഷണൽ സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീം എന്താണ് ദേശീയ സാമൂഹിക സഹായ പദ്ധതിയുണ്ട് അല്ലെ എ സ്കീം പ്രൊവൈഡ് ദ പെൻഷൻ ടു പുവർ ഓൾ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് നോ വൺ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം എന്താണ് ആരും പരിരക്ഷിക്കാൻ അല്ലാതെ ദരിദ്രരായ വൃദ്ധ ജനങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് നാഷണൽ സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി അല്ലെ അതായത് ചില മക്കളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ വരുമാനം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ പല വീടുകളിലും ഈ ഒരു പദ്ധതി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അതാണ് ഏത് നാഷണൽ സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് സ്കീം അഥവാ ദേശീയ സാമൂഹ്യ സഹായ പദ്ധതി ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കാം അടൽ പെൻഷൻ യോജന അടൽ പെൻഷൻ യോജന ദ പെൻഷൻ സ്കീം ഫോർ എയ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓൾ ഇൻ ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ അസംഖ്യത മേഖലയിലെ പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കായുള്ള പെൻഷൻ ആണ് ഏത് അടൽ പെൻഷൻ യോജന അതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രി ജാൻധൻ യോജന പ്രധാനമന്ത്രി ജാൻധൻ യോജന സ്കീം ടു ഇൻസ്റ്റുറേറ്റ് സേവിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഇൻ പോർ പീപ്പിൾ ഗവൺമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് സബ്സിഡീസ് കാൻ ക്ലെയിം ടു ഡയറക്ട് ടു ദ പീപ്പിൾ ത്രൂ ദീസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി അമ്മമാർക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻധൻ യോജന പ്രകാരം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഗ്യാസിന്റെ സബ്സിഡി മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന സബ്സിഡി ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവാ നമ്മൾ പൈസ ഫുൾ കൊടുക്കണം പക്ഷെ സബ്സിഡി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും അപ്പൊ നമ്മളൊരു സേവിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡുകളാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ മക്കളെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണോ എന്ന